А, кто проснулся, кто не очень проснулся, а давайте просыпаться и молиться о том, чтобы Бог благословил служение брата Пола. А это последняя неделя, когда самая тяжелая неделя, когда нужно сказать всем а, до свидания. И а, не знаешь, ты увидишься с ними или не увидишься еще раз, это не просто. А, я не знаю, что бы я делал, если бы мне надо было ну, с кем-то прощаться и на неопределенный период отправляться куда-то а, в страну, где, скажем, ты не знаешь, будет какой-то кривой закон, который не выпустит тебя тогда, когда тебе надо, или не будет самолета, или не будет чего-то там, не будет обязательно палки в колеса какие-то вставят. А также болитесь за всех тех, которые а, получат и отправил пять посылок на Украину на этой неделе. А, а, еще имею три, а, которые в понедельник, думаю, отправить. Одну на Килию, и вот здесь вот по Украине, куда ходит автобус. На автобусе это и быстрее доставляется, и проще, скажем, чем через почту. А потому мы молимся о том, чтобы Бог благословил тех людей, а, которые... Ну, вот сейчас идет освобождение Херсона. А, много... Мам будут плакать, братьев, жен, сестер, еще не знаю чего. Когда там наступление или когда там оборонение или не знаю чего, а с обоих сторон обязательно будут потери. Поэтому наша молитва, чтобы Бог сохранил их сердца и помог им как-то перенести всю эту утрату. А также а попросил бы вас молиться за всех тех, кого нет среди нас. А за Сашу Мельника, за Юру, за а, Пашу, можно сказать, тоже, а, что он а, ходил к доктору, и доктор ему сказал, что тебе сказал доктор? Что мне доктор сказал? Идти к другому доктору? Да. А, доктора к доктору, понятно вся история. В, за Мариану, которая не видно еще, и еще кого-то не видно между нами, а потому... А это наша молитва, чтобы Бог помог нам быть вместе, и это а, помогло бы вместе радоваться. А, все, вся наша жизнь, а, она пытается украсть от нас радость, украсть от нас довольство или благодарность, или что-то еще, что Бог желает, чтобы присутствовало в нашей жизни. И то, почему мы приходим сюда – чтобы снова наполниться Божьими качествами и не быть на стороне мира. Если я вам скажу, что я вас люблю, это будет значить вот столько. Но когда Бог говорит, что я вас люблю, это включает ну, много, миллион раз всей любви, которая в этом мире существует. А потому... Если вы никому не говорили о том, что Бог их любит, расскажите им об этой огромнейшей любви, которую Бог желает проявить каждому, и даже на этой неделе, в любых обстоятельствах. Он продолжает нас любить и заботиться о нас. Молитесь также за всех тех, которые служат на Украине, за каждого из миссионеров, брата Костю в Слободзее и брата Андрея, который имеет там различные такие будоражащие его сознание и чувства встречи. Пришел какой-то на этой неделе к нему дядька и сказал, ты мы... Там тебя исключим, не знаю, что ты нам отчет не поставляешь, что-то там. А, ты кто такой, откуда ты взялся? Где ты был столько лет? Я тебя первый раз вижу. В, и это беспокоит, конечно, сознание Андрея. И он вместо того, чтобы растягивать кардион, сидит и думает, а что же он мне сказал? А зачем он мне это сказал? А что будет, если я это сделаю или не сделаю? А, молитесь, чтобы... Ум его был а, скреплен Божьим Словом и тем, что оно говорит, а не тем, что говорят люди. 
мы много раз слышим что-то от людей, что нас беспокоит больше, чем то, что говорит Божье Слово, над чем нам повелено размышлять. И если мы не размышляем над Божьим Словом, а размышляем над тем, что говорят люди, это приносит нам беспокойство, приносит нам какую-то депрессию или что-то еще. А то, что Божье Слово приносит, это утешение, это благодарность, это уверенность, это то, чего от людей мало дождешься, скажем так. Хорошо, давайте мы встанем для молитвы и помолимся Господу, после чего перейдем к пению. Пожалуйста. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Слово Твое остается краеугольным камнем в нашей жизни. И Ты помогаешь нам, вникая в Него, находить в Нем утешение, находить в Нем удовлетворение, наслаждение, чтобы проходить по этой жизни с уверенностью и твердостью. Благослови брата Пола, а там и благослови то, когда он будет прощаться со всеми родственниками, близкими, с теми людьми, с кем он провел это время, Господи, благослови его благополучием на обратном пути, чтобы все самолеты и все остальное служило во благо, чтобы он мог приехать сюда отдохнувшим и продолжать служение здесь. Молимся тебе также, благослови всех тех отсутствующих, Напомни им о служении здесь, чтобы ни работа, ни дети, ни внуки, ни болячки не были им препятствием быть здесь, Господи. Молимся Тебе также за тех, которые будут читать Слово Твое на Украине, Господи. Благослови их пониманием и желанием подключиться к служению, чтобы продвигать а то, что Ты желаешь в их жизни, и не жить для себя. Господь, молюсь Тебе также... Благослови каждого из служителей, а за брата Костю молюсь и даруй ему новых душ, покаяния, Господи. Благослови брата Андрея, чтобы он не переживал о том, что говорят люди, но циклился на Божьем Слове, чтобы ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. А, пожалуйста, время пения.
Хорошо. Take your Bibles to Genesis chapter 26. главу книги Genesis. Genesis 26 глава. And uh, we'll see the life of Isaac here. И мы посмотрим на жизнь Исаака. And I always feel bad for Isaac. Я всегда сочувствую Исааку. His father was very famous. Его отец был очень известный Авраам. And uh, many chapters in the Bible dedicated to the life of Abraham. И много глав Библии они посвящены Аврааму. Jacob, Isaac's son. Сын Исаака. He's always, also very famous in the Bible. Также очень известен в Библии. And his life covers many chapters in the book of Genesis. И его жизнь описывает многие главы в книге Genesis. And here's Isaac. А здесь посреди Исаак. He gets one chapter. Для него всего лишь одна глава уделена. That's it. И все. He lived longer than Abraham. He lived longer than Jacob. Он жил дольше, чем Авраам. Он жил дольше, чем Яков. You know, and, and he didn't really do any great things. И не много он сделал великих вещей. Um, the only really great step of faith I believe he took. И один из больших шагов веры, который он сделал. Remember, remember when God told Abraham he said I want you to go take your son your only son Isaac and offer him as an as a burnt offering to Помните, что Бог сказал Аврааму возьми единственного любимого сына твоего и принеси его на горе в жертву You know and Abraham is you know 120 И Аврааму тогда 120 лет, наверное, уже уже старик Isaac is a healthy young man at this time А Исаак молодой Полный сил человек. He could have run away from Abraham. Он мог бы легко убежать от Авраама. And yet he he willingly laid down his life and allowed himself to be tied up and allowed himself to be put on the altar. Но он добровольно позволил себя связать и положить себя на алтарь. Sometimes I think Isaac's faith in that moment may have been even greater than Abraham's. И, может быть, Исаака вера в тот момент 
возможно, была больше, чем даже вера Авраама. But other than that one moment, Но кроме этого момента, there just is nothing outstanding or extraordinary in the life of Isaac. Нет ничего такого выдающегося или привлекательного в жизни Исаака. He's just a normal man. Он обыкновенный человек, a normal life. который ведет обыкновенную жизнь. You know, I, and, and so, you know, I think he, he, he's a lot like you and I. И он очень похож на меня и вас. Unless I'm mistaken. Uh, может быть, я ошибаюсь, но... But Надеюсь, most of us are not very famous. А большинство из нас не очень известны, кроме как we're в нашем районе. TV, we're not in the newspapers. Мы не на телевизоре, не в этих нам... Я не вижу здесь папарацци, который бы фотографировал нас. Вот таким является Исаак, обычный человек. И он сталкивается с обычными вещами в жизни, как сталкиваемся мы с вами. And here in, Jap in Genesis chapter 26 we're going to see the temptation of Isaac. И здесь в 26 главе мы увидим искушение Исаака. He faces temptation and I believe there's some lessons that you and I can learn about life and about temptation by observing the life of Isaac. И мы можем усвоить определенные уроки, наблюдая за теми искушениями, за жизнью Исаака. All face temptation. Каждый сталкивается с искушением. Even Jesus faced temptation. Даже Иисус сталкивался с искушением. Being tempted is not sin. Быть искушаемым это не грех. So when we give in to temptation, that's Но когда sin. мы сдаемся под искушением, это будет грех. Let's begin reading in verse number one. А мы начнем чтение с 26 главы, 1 стих, страничка 26. There was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went unto Abimelech, king of the Philistines, unto Gerar. Был голод в земле той, кроме первого голода, который был в дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимлян, в Герар. Let's stand and pray, and then we'll get into the message. Lord, thank you for our time together this morning. Lord, thank you for our time together this morning. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from your word today. Lord, I pray that you would help us to see truth from Помоги, чтобы мы могли применять ее к нашей жизни. Lord, I pray that you would help us to walk in victory every day. И помоги нам ходить в победе в каждый день. And Lord, I pray that uh, um, you'd be glorified in this service today. Чтобы ты был прославлен в этом служении. And Lord, I pray that that our hearts and our minds would be open and willing for you to do what you need to do. Чтобы наши сердца и умы были открытыми для того, что ты желаешь сделать в нас. And we'll thank you and praise you for it. И мы славим тебя и благодарим тебя за это. In Jesus name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Аминь. First of all, во-первых, and the first temptation that I see that Isaac experiences is the temptation to flee. The temptation to run. Во-первых, мы видим искушение Исаака убежать или уйти с того места. Look at, look at, look at verse number one. And there was a famine in the land. Посмотрите первым стихе. И был голод в земле той. Notice, notice the land. Посмотрите во всей земле. What, what land are we talking about? О какой земле мы говорим? This is, this is the land of Canaan. Это земля Канаана. This is where he is supposed to be. Это земля, где он должен быть. Abraham, many years before this, left Ur of the Chaldees and came to the promised land, came to the land of Canaan. Много лет назад Авраам оставил Ур Халдейский и пришел в эту обетованную землю, землю Канаана. That was God's will. For Isaac's life is for him to be in this land. И это Божья воля для Исаака, чтобы он находился в этой земле. In fact, it was so important for him to be in that land when he was 40 years old, and it was time for him to have a wife. 
И когда ему стало 40 лет, и пришло время ему иметь супругу, 40 лет — это хороший возраст, чтобы быть женатым. Аминь. Его отец Авраам сказал, «Я не хочу, Up in Haran, up in Syria. I, I want you to stay here. Я не хочу, чтобы ты ушел а, в другую страну, в Сирию, допустим, чтобы там найти супругу. Оставайся здесь. А я пошлю слугу. Я не хочу, чтобы ты оказался в Сирии там, а нашел какую-то левую. Uh, and so, uh, Isaac stayed, and God brought him a very good girl, Rebecca. Потому Исаак оставался там, и Бог привел ему прекрасную девушку Ребеку. So Isaac is exactly where he's supposed to be. He's where God wants him to be. Потому Исаак находится там, где Бог желает, чтобы он был. And there's a famine. И там случается голод. All of a sudden, things aren't going so well. Life becomes very difficult in the land. Жизнь больше не идет легко в этой земле, становится трудной. But this is where he's supposed to be. Но это то, где ему нужно быть. And Isaac says, you know what? I, I got to do something. I've got a, I've got a young family. I've got a wife that I need to take care of, and I've got flocks and herds, and and that represents the material wealth I have. I, I've got to do something. I can't stay here. И Исаак думает, мне что-то нужно делать, а мне нужно заботиться о моей семье, о моем стаде, а я не могу здесь оставаться. Think, I I и он говорит, вот что же мне делать, как же я выживу а, в, через этот голод. И ему приходит идея. To run. He begins to go. He begins to leave. И он начинает уходить, покидать эту землю. Uh, and there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech, king of the Philistines, unto Gerar. Был голод в земле той, кроме первого голода, который был в дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимлян, Герар. He begins to go south And west. Он пошел на юго-запад, да? And he stops in a place called Gerar. И останавливается в месте Герар. It's where the Philistines lived. Там, где живут филистимляне. And that's not where he's going to stay. Он там не останется. He just stopped there on his way, on his way farther. Он останавливается там на пути к своей цели. He's going to go all the way to Egypt. И он спустится аж в Египет. Say, how do you know he wants to go to Egypt? Вы спросите, как ты знаешь, что он будет в Египте? Look at verse two. Смотрите на второй стих. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt. Dwell in the land which I shall tell thee of. И явился ему Господь и сказал, не спускайся в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. The Lord said, don't go to Egypt. Бог говорит, не ходи в Египет. Remember Abraham, remember there was a famine when Abraham Помните, когда был голод во время Авраама, а, и он пришел туда в Египет? Abraham went down to Egypt. И Авраам пережил а, то, чем а, удивителен Египет. While he was in Egypt, когда он был в Египте, picked up a servant girl. А он там подобрал себе одну служанку. Her name was Hagar. Ее звали Агар. Later on, Hagar caused a lot of trouble in that family. Позже Агар делает множество проблем в этой семье. Egypt is a type of the world and God said to, to Isaac I don't want you to go to Egypt. И Бог говорит Египет это прообраз мира. Я не хотел бы, чтобы ты оказался в Египте. Says I want you to stay in the land. Я хочу, чтобы ты оставался в этой земле. And I can imagine Isaac saying, but Lord, there, there, there's a famine in this land, and, and I, I need to eat. I like to eat. И я могу себе представить, как Исаак оправдывается. Вот голод в этой земле, мне нужно кушать и нужно семью кормить. And uh, so here's what the Lord says to him. Вот что Господь говорит ему. Sojourn in this land. Поживи в этой земле. He said, and I will be with thee and will bless thee. For unto thee and unto thy seed I will give all these countries and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. 
И я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и семени твоему дам все страны эти, и исполню клятву, которую я поклялся Аврааму, отцу твоему. Так же, как Исаак чувствует искушение а убежать, вы и я переживаем такое же искушение. Sometimes life gets hard. Иногда жизнь усложняется. И Иов говорит, что они многие дни у человека, и они полны а, проблем. Sometimes, sometimes there's trouble in a marriage, and, and, and we're tempted to just run away, run away from the marriage. Instead of, it's just too many problems. Just Иногда проблемы в браке, a... кажется, я убежал бы а, от этого брака, чтобы слишком много проблем накопилось. Running away from family problems. Убегать от семейных проблем. Running away from relationship problems. Убегать от а, проблем во взаимоотношениях. Sometimes there's problem in a church. Иногда проблема в церкви. Ah, just easier to go somewhere else. А, лучше пойти в другую церковь, там не будет этого всего. Sometimes problems in a ministry. You, you, you Иногда find a, проблемы в служении. You know, you find a ministry trying to serve the Lord and all, oh, it's hard and there's problems and nobody wants to listen and kids are crazy and... И вы находите Just себе служение и встречаетесь с проблемами. Дети не слушаются, и то, и другое накопляется всюду кучи. How do we keep from running away? Как же нам удержать себя от того, чтобы убежать? Держите здесь закладку, а переверните в Ефесянам 6 главу. Посмотрите в Ефесянам 6 главу. We're all tempted to run away at times. Мы все искушаемся какое-то время убежать. What's the Lord say? Но что же говорит Господь нам? Lord told Isaac, he said, I, I know there's a famine. И Бог говорит Исааку, я знаю I, про голод. I know life is difficult. Я знаю, жизнь трудна. But I want you to stay. Но я хочу, чтобы ты оставался. Look at Ephesians chapter 6. Шестая глава послания Ефесянам. Verse 13. 13. And, and we know this is talking about the armor of God and, and, and we need to put on this armor every day. И мы знаем, говорится о Божьем всеоружии, в которое мы должны облекаться в каждый день. И вы знаете, что нужно одеть шлем спасения, знать, что я спасен. И через сла припоясать истиной. И одеть кольчугу эту праведности и ноги а будь в готовность проповедовать Иван. Verse 13. 13 стих. Для этого возьмите себе все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять в день злой и сделав все устоять. Here comes the evil day. Здесь приходит злой день. Ever had an evil day? Был ли у вас злой день? Every, often we have an evil Очень day. часто мы имеем злой день. Everything's against us. Все идет против нас. Nothing's going right. Ничего не идет правильно. This person's against me. That person's against me. Этот человек против меня. Тот против меня. Just stand. Просто Don't встаньте. Run away. Не бегите. Stand. There's no, there's no armor on the back side. Нет у вас um, защищения, защиты на, за, на спине. The armor's on the front. Ваша вся защита спереди. Look at, look at James chapter four. Переверните Just Якова stand. 4 главу. Просто оставайтесь стоять. 4 глава послания Якова, страничка 12-15. Look at verse number seven. Седьмой стих. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Here's the evil day. Это тот злой день. Everything's going wrong. 
Когда все идет косо. The devil is fighting me. И дьявол сопротивляется. And what James is saying is you don't run away from the devil. И дьявол, uh, Яков говорит, не убегайте от дьявола. You stand against him. You resist him. Станьте против него. Противостойте ему. Now, when, when a temptation to sin comes, you run away from temptation. Когда приходит искушение греха, от них нужно убегать. Don't stare, stop and stare and look at the temptation. Run away from it. Не смотрите на искушение, а, а бегите от него. Joseph was tempted to be immoral with Potiphar's wife. Well, he ran away. He ran away. Когда Иосиф был искушаем а женой Потифара, он убежал от нее. So instead of running away, But just stand. Вместо того, чтобы бежать, станьте напротив. But you say, Lord, if, if I stand, I'm going to get run over by a truck or something. Вы скажете, если я буду стоять, через меня машина переедет, если посадить. Isaac says, Isaac says, how can I stay here? There's a famine. My family is going to starve. I'm going to starve. What do I, what do I do? И я, Исаак говорит, как же мне стоять? Моя семья будет голодать. Я буду голодный. Look what God says to Isaac in Genesis 26. Посмотрите, что Бог говорит Исааку в 26 главе Genesis. He said, I want you to remember some things Он говорит, я хочу, чтобы ты что-то помнил uh, if, в этот момент. If you'll stay where you're supposed to stay. Если ты будешь стоять там, где ты должен стоять. If you'll do what you're supposed to do. Если ты будешь делать то, что ты должен делать. Look what God says. Смотри, что говорит Бог. He, he tells him four things here that'll be an encouragement to help you and I to stand Он говорит in that evil day. четыре вещи, которые будут ободрением для меня и вас. First of all, verse three. He said, he said, sojourn in this land. Поживи в этой земле. Stay, stay, don't run, don't run. Не беги, оставайся там. And I will be with thee. Number one, I. И я буду с тобой. Это под цифрой один. Guiding presence. God's guiding. Доводящее присутствие будет вместе с тобой. Remember one time, Moses. You know, he's trying to lead these children of Israel, and they're always causing problems. And. Помните вы Моисея, который пытается вести народ израильский, а они оставят ему палки в колеса постоянно. And and. Moses said, I, I can't handle this anymore. These guys are driving me crazy. I'm and he said, Lord, if your presence doesn't go with me, I can't do it. И он говорит, Господь, если твое присутствие не будет вместе с нами, я не справлюсь is, с этим заданием. This is, this is God's, you know, we get in the Bible, okay, we're having a tough day, we're having a tough time, but we get in the Bible and we stand, spend time with prayer and, and God's presence is very real to us. It's right there. И тогда мы открываем Библию и читаем слова утешения, где Божье присутствует, а Божье присутствие наполняет нас и мы можем преодолеть злой день. Sometimes I have to send the kids down into the podvall to get something. Иногда я посылаю кого-то из детей в подвал, а чтобы они что-то принесли оттуда. And it's dark. Там темно. But they could take a flashlight if they would. Они могут взять фонарик, чтобы туда добраться. And they and I say go get you know go get something or whatever. И я посылаю их иди вот ту банку принеси, допустим. And then they they say, Dad, would you go with me? И они говорят, пап, пошли вместе. So what for? Я спрашиваю, зачем мне туда Because ходить? It's scary down there. А, там страшно. I said, there's nothing down there. There's nobody down Я there. Сказал, там нет никого, не there's, there's no people down there. Там нет людей. There's no scary monsters. Там нет uh, пугающих монстров. But dad, just come with me. Ну, давай идем со мной. Okay. It, it, nothing changes. Ничего не поменяется. But they feel better because I am with them. Но они чувствуют себя лучше, если я вместе с ними пошел. You know, because I'm, you know, very strong and. А потому что я намного сильнее и там. I'm. I scare monsters away. Я пугаю этих монстров, они убегают. And so, but that I, I, I may be having a tough time. Может быть, для меня это трудное время. And there might be a famine in the land. И может быть, голод в земле. Or I might be having an evil day. 
Или у меня день злой. But I, if I have great confidence that God's presence is with me, I can go through anything. Но если я имею уверенность, что Божье присутствие со мной, я могу через все пройти. It's kind of like, you know, when, when I was first here in Moldova. Это когда я первый раз только приехал в Молдову. And I didn't know what was going on. You know, I didn't know, I didn't know anything about life. Я ничего не знал ни про Молдову, ни про что тут происходит. And it seemed like. И мне казалось. But you know, we would when we would go out on the street and pass out tracks, or when we would be на улицу раздавать трактаты, just driving through town or walking somewhere, или будем ехать по городу, или где-то будем идти. Um, we would get stopped by the police all the time. It seemed like. Всегда будет нас устанавливать полицейские, штрафовать. You know, looking at the, you know, oh, what, what is this? And uh, does do you have uh, rights to to pass this literature out? Есть у тебя права это все раздавать. I mean, they used to tell us. I remember they like, every individual track has to have its own unique number in order for you to pass it out. Каждый трактат должен иметь свой номер для того, чтобы вы могли его раздавать, чтобы было количество сколько там. And uh, you know, at first, you know, I was like, I, I don't know, I don't know, maybe, maybe that's how it's supposed to be here. I don't, I don't know, I didn't know anything. И я тогда ничего не знал. Я думал, ну, может быть, так должно быть. And so I was a little nervous because here's these two police officers and they're, you know, talking to me and I don't understand and it's. it's Потому just... пришли два полицейские, они что-то там мне говорили, я ничего не понимал. And then Brother Paul would walk over. И потом брат Пол пришел. And he'd be like, "What are you guys? What are you doing here? Why are you bothering this man?" Yeah. Что ты, что вы там беспокоите этого человека? Что вы делаете? I, I, I felt что? like, I felt like, yeah, yeah. What are you guys doing here? Да, да, да. А что вы тут? А ну вошли вон. When Brother Paul was standing by me, I was very tough. I was. Когда really... брат Пол был рядом, тогда мне было намного смелее. Police officers, you know. А когда пришли полицейские, там такими грубыми. Like, yeah, yeah. Do you guys even have the right to talk to me? Да, у вас нет даже права говорить со мной. А вошли вон. You know, if if Brother Paul was nearby, you know, брат Пол был рядом, and then the police would would felt feel led to go somewhere else and Тогда talk to them. They didn't want to deal with it. Тогда полицейские бы пошли бы другого там беспокоить. Вы что тут продаете? А где ваше разрешение? When God's presence. Когда Божье присутствие с нами. I I I can stand. Тогда мы можем выстоять. Not only that, he says he says in verse three, I will be with thee. And number two will bless thee. Посмотрите, не только я буду с тобой в третьем стихе, но я благословлю тебя. I will bless you, no matter, no matter that there's a famine, no matter that it's an evil day. Даже если это злой день, даже если год, я благословлю тебя. You know, if you have God's blessing, если вы имеете Божье благословение, I, I, I would rather be poor with God's blessing. Я рад быть бедным с Божьим благословением, чем быть богатым без Божьего благословения. И Бог просит Исаака, я прошу тебя, оставайся в этой земле. Не убегай отсюда. И если ты останешься, я тебя благословлю. Life is tough. Жизнь она сурова. Maybe difficulty in marriage. Maybe difficulty in family. Может быть трудности в семье, трудности в браке. God says that's my will. I want you to be in this to stay. Бог говорит, я хочу, чтобы ты оставался в моей воле. Вот тут стой. God says, if you'll stay, I'll bless you. И если ты тут останешься, я благословлю тебя. If you'll stay in that church and not run away, I'll bless you. И если ты останешься в этой церкви и не убежишь, я тебя благословлю. God's presence. God's blessing. Божье присутствие. Those, Божье благословение. Those things will encourage us to stay where we need to be. Это вещи, которые ободряют нас а быть там, где мы должны. When we're tempted to run away. Когда мы искушаемы убежать. He said, I will be with thee. Он говорит, я буду с тобой. He said, I will bless thee. Я благословлю тебя. And notice the third thing. He says, for unto thee And unto thy seed I will give all these countries. Ибо тебе и семени твоему дам все страны. Land of Canaan was divided up into many different 
groups of people. В конце хана он был населен разными группами людей. The parasites and the hivites and the gergesites and the vite, vusite, разные иты. Uh, and Isaac and his family, they just had their stuff in one little small place in the land of Canaan. И Исаак, а он со своей семьей занимает одно из небольших частей Ханана. But we know that God had promised Abraham, he said, from the river of Egypt until the river Euphrates, he said, I'm going to give you all that land. Но Бог обещал Аврааму от реки Ефрата до реки Нила, все это будет твоя территория. And God says here to Isaac, he said, I want you to think about the end. И он говорит Исааку, подумай о завершении всего. Think about the consequences if you run and the consequences if you stay. Он говорит, подумай о последствиях, если ты убежишь, и о последствиях, если ты останешься. If you stay, если ты останешься, I'm going to give you all of these countries. You're, you're, you're not just going to possess this little plot of land you have now. You're going to get all the countries around here. Ты не только будешь владеть шестью сотками или там территорией вашей квартиры, но вся земля будет принадлежать тебе. I don't know what's going to happen if you go to Egypt. People that went to Egypt, it didn't turn out good. Seemed like a good idea. There's no famine in Egypt. It's a fruitful land. But my presence is not there. Там нет моего присутствия. The influences of the world are going to corrupt you. И влияние этого мира они испортят тебя. I can think of people in my mind. И я могу представить себе людей в моем уме. When I was a child. Когда я был ребенком. And some of my friends. И дружил с другими мальчишками. There were problems in our church, like there were there are problems in any church. И были проблемы в нашей церкви, как и в любой другой церкви бывает. And the parents decided, you know what, we're not, we're not going to that church anymore. We're, we're going to go somewhere else. Or, you know what, we're not even going to go to church. И родители решили, мы больше в эту церковь не пойдем. Мы пойдем в другую церковь или вообще в церковь не пойдем. And now, some of those kids that, that, that I grew up with and went to church and went to Sunday school with, now, they, they, they're, they're not in church, they're not walking with God, they're not serving God. It's just a mess. И теперь, смотря на жизнь этих молодых людей, они в церковь не ходят, и дети их не ходят, и все у них там запутано и разрушено и испорчено. Mom and Dad made a decision. I'm, I'm running away. I don't want to deal with the problems. Мама сделали решение. Я бегу. Я ухожу. Without thinking that the end of that decision was very bad for the whole family. Конец этого решения очень негативный для всей семьи. Um, here, though, he says, if you'll stay, I'll, I'll, I'll bless your end. I'll make give you a good end. Uh, again, hold your place. Look at Psalm 73, and I, I often think of this verse. True, true story. Psalm 73. Psalm. And the psalmist, Asaph, psalmist Asaph, he had wisdom to think about the end of things. And if you had the whole, if you had time to read the whole chapter, you'll find he was a little bit discouraged. Если вы читаете всю главу, вы видите его разочарованность вначале. Because life was difficult for him. Потому что жизнь была трудна для него. And he would look at the ungodly and the unsaved people. И он смотрел на безбожных людей, на неспасенных. Everything was going fine for them. И все казалось хорошо идет у них. They were prospering. Они процветали. They were healthy. Они были здоровы. They didn't have problems. У них не было проблем. They, in fact, they looked at him with pride and, ah, what's wrong with you? И они смотрели с гордостью на него и говорили, а у тебя что-то не так. Verse 17. 
17 стих. Until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Пока не вошел я в святилище Божье, тогда разумел я конец их. He said, I thought about their end. Yes, right now everything's going well for them. But there's coming the end and it's not going to be good for the ungodly. Look at Psalm 37. Psalm 37. Verse 37. Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Наблюдай за совершенным человеком и смотри направо, ибо конец этого человека есть мир. Here's a guy that maybe he's got problems, but he's going to do what's right. He's going to live upright. Этот человек, возможно, имеет проблемы, но и он собирается жить правильно. The end of that man is peace. Конец этого человека есть мир. And what will encourage us и то, что ободрит нас, to stand where God wants us to stand. Чтобы стоять там, где Бог желает, чтобы мы стояли. To stay where we ought to stay. Чтобы мы оставались там, где мы должны стоять. To think about the end это думать о конце. Of doing what's right. The end of obeying God. It's a good ending. And then look at the last thing here. He says, uh, For unto thee and unto thy seed I will give all these countries. We're back in Genesis 26, by the way. Мы вернемся обратно в Genesis 26, и он говорит, что я дам семени твоему все страны этим. And I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. И исполню клятву, которую я поклялся Аврааму отцу твоему. He said, I want you to remember the great promises I've given you. God made some promises to Abraham. And he repeats those promises to Isaac in verse 4 here. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven and I and will give unto thy seed all these countries and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. И умножу семя твое, как звезды небесные, и дам семени твоего все страны эти, и благословятся в семени твоем все нации земли. Great promises given to Isaac. Великие обещания сделаны Исааку. You're not going to starve to death. Ты не умрешь с голоду. I know you don't know how you're going to live in this famine. Да, я знаю, что ты не знаешь, как выжить среди этого голода. But my presence will be with you. Но мое присутствие будет с тобой. I will bless you. Your end will be good. And I promise that your seed is going to multiply like the stars of heaven. So your children are not going to die. You're going to survive. I know you can't see how. I know you don't see the big picture like like. I see the picture God says. И я знаю, что ты не видишь всю картину, как ее видит Бог. But you're going to multiply. Но ты будешь умножен. Oh, 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 and by the way. И кроме этого. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. И в семени твоем все нации земли благословятся. Isaac, through you, the Messiah will come. The Lord Jesus Christ. And all nations of the world are going to be affected because of what he does. You don't understand everything that's going to happen. You, you don't understand yet that Jesus Christ is going to come, he's going to live a perfect life, he's going to die on the cross, shed his precious blood, and rise again for the... For, uh, for all men. 
а проведет а, примерную жизнь, умрет, а после этого воскреснет и вознесется вновь. But if you'll stay, let me encourage you with this promise. Look at, look at one last verse. Second Peter. Chapter 1. Second Peter chapter 1. Verse number 4. And, and, and here, Second Peter, the Apostle Peter is writing to believers that are going through tremendous persecution and there's tremendous pressure on these believers. И апостол Петр, он ободряет первых христиан, которые проходят через величайшее испытание в начале своей жизни. Much worse than just a famine or... Это намного хуже, чем просто голод or a lack of natural gas and electricity or verse 4 whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by these ye might be partakers of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust последствием чего даны нам безмерные великие драгоценные обещания чтобы ими вы стали участниками божественной природы, избежав растления, которое есть в мире через похоть. You know, as we get in the Bible and read, когда мы берем Библию и читаем, and I hope you read the Bible, I hope you read, что вы читаете Библию, читаете ее. Uh, you, you read and you find promises. And those promises are things that you can just kind of hang on to when the storms of life are beating against you. Lord, you said you'd never leave me nor forsake me. Lord, you said you, said you would supply all of my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Господь, ты обещал, что восполнишь всякую нужду мою согласно твоему богатству и славе. Many other и много, много promises we sang обещания. in the Sunday school hour. Мы пели в воскресной школе Божье мудрость славят горы и моря. Слава Вышнему Богу. God's given great promises. So, so what, what, what has God given us when we are tempted to run away? Что же Бог обещает нас, когда у нас есть искушение убежать? He's given us his presence. Он дает нам собственное присутствие. Spend time in God's presence every day. Проводите в Божьем присутствии в каждый день. He's given us his blessing. Он дает нам свои обещания. I, I, I want to be in the place where I know that God can bless me. И я хочу быть в месте, где Бог благословит меня. And, and I want to be doing those activities that God can bless. И я хочу делать те действия, которые Бог благословит. I want to remember the end. If okay, if I stay, God will bless the end. Я остаюсь на этом месте. Я всегда помню о конце, что Бог а тот, который приведет меня к нему. And search for the promises that he's given to encourage us. People, people want to run away. I recently, just in the last few days, heard the story of a family, a Moldovan family, that uh, had the opportunity to emigrate to America. У которых была возможность иммигрировать в Америку. Which I don't have a problem with. That's fine. И для меня это не проблема. Хотите, пожалуйста. You know, that's fine. That's, that's... Я не держу вас зеленой дорогой. But no. They were so excited. Они были настолько восхищенными. Because their problems now were over. А потому что теперь они думали, что проблемы закончатся. Well, life is hard here. Да, жизнь непростая здесь. And they were given a great opportunity in America. И им предлагалось что-то прекрасное в Америке. A place to live. Место для проживания. Nice house. Прекрасный дом. 
a good job. The husband, the husband was given a very good job, very good job. Um, and in a, in a very nice part of America to live. Not every place in America is nice. Um, and not every but and not every place is as nice as Alaska. They didn't get to go to Alaska, but. Uh, uh, and you know what? They've only they've only been there just a couple of just a few months, just a few months. Guess what? They're already talking about we want to come back to Moldova. Oh, we miss Moldova. And you know what? Life isn't as great here as we thought it was going to be. There are things that are difficult here that we didn't realize. You know, it, it doesn't matter whether you're in America or if you're in Moldova or, or if you're in Africa. If you if you have God's presence, if you have God's blessing, God's ending, the ending of that will be good. And God encourages us with His promises. I don't know what's going on in your life. God does. Maybe there's something and it's tempting you to run away and you're looking for a way to run. I don't know. Maybe God's trying to encourage you, just stay in my will. And 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 and, and the thing it, it it may not be I'm not saying it's wrong to move to another place. Don't 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 misunderstand. I'm talking about when you leave God's will. You, you, you leave the place that God wants you to be. Allow these verses to encourage you. Let's stand with our heads bowed and our eyes closed. Maybe somebody's here and you'd say the truth is, is I don't know for sure that I have eternal life. I don't know that if I were to die tonight or if I died 10 years from tonight, I, I don't know if I would go to heaven. I don't know. I don't know that all of my sins are forgiven. Listen, Jesus Christ died on the cross to pay the penalty for your sin. He died in your place. You sinned, you deserve to die, the wages of sin is death. But Jesus died for you. And he's offering you the gift of eternal life. And like we read in the book of Romans, he's offering you the gift of righteousness. You can exchange your unrighteousness for his righteousness. And you can be born again and have new life in Jesus Christ. If you, if you need to do that, if you need to be saved, you can come forward, we'll take a Bible, show you how to get saved. If, if you're listening to this uh, on uh, on the internet, you can you can call. You can write. But think about the end of your life. When it's all over. When you die. And it's appointed unto man once to die. Where are you going to spend eternity? 
Do you know Jesus Christ as your Savior? I'm not, I'm not, I know you know about Jesus Christ. I know you know that who he is historically. But is he your Savior? Lord, thank you for, again, the example of Isaac here. Lord, I pray that you'd give us the grace just to stand where we need to stand. I pray that uh, you would help us to uh, spend time in your presence. I pray that you would bless us. And all that that means. And Lord, I pray that we would consider the end of the matter. And Lord, help us to hang on to your promises. Thank you again that we can open your Bible today and get help from your word. I pray, I pray that you would apply this to every heart and every life. In Jesus' name I pray. Amen. И вы, наверное, знаете о всех прелестях жизни Молдовы. Но есть те, которые только недавно родились или только начинается жизнь в Молдове. И для них неизвестно все сюрпризы или все прелести жизни в Молдове. Вот потому мы читаем про Исаака, читаем про Авраама, читаем про Моисея. Только подумайте о, о жизни Моисея. Uh, он справил свое 80-летие. Я не знаю, был у него торт или свечки, или как тогда праздновали день рождения. Но 40 лет из своей жизни он провел по пустыне. И он знал все входы, выходы там, все тропинки, всех козлов, и все, кто там обитает, что там происходит. Uh, в конце... 80-летие, Бог предлагает э, Моисею, ну-ка отправляйся обратно а в Египет, выведи мой народ, поведи их по пустыне. А что делает этот народ? О, что мы будем делать? Кушать нечего, пить нечего. Да -да 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 -да. Что говорит Моисей? Успокойтесь, я тут все знаю. Я вас проведу. 40 лет я здесь ходил, все мне тут известно, нет ничего удивительного для меня. Помните, что Бог есть тот, который все знает намного лучше Моисея. И который может провести нас через любые трудности в нашей жизни. И даже если вам 80 лет, и даже если 120, как Моисею, он все равно раньше нас здесь и все равно знает лучше. Потом мы помолимся и попросим Господа, чтобы Он руководил нами на этой неделе и помог нам увидеть те благословения, которые Он желает излить в нашу жизнь на этой неделе. Помолимся. А дорогой наш Бог, мы славим Тебя за милость и за возможность слушать Слово Твое и учиться из Него и практиковать Его в нашей жизни. Благослови нас на этой неделе. Возвещать другим людям о том, как переживать проблемы, как выходить из тупиковых ситуаций, для того, чтобы быть теми душепопечителями, которых ты желаешь нас видеть, а здесь, в Молдове. Благослови, а также а, каждого из тех, кого не было здесь, помоги нам навестить их, или позвонить им, или узнать, а в чем их беда, чтобы и их ободрить, и пригласить для того, чтобы а, идти с тобой, и быть под Твоим руководством, прославляя Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. А с миром Божьим ждем вас в четверг в 6 вечера с книгой судей в телефоне или где вы там имеете, на бумажке, с Библией. Приходите, где мы будем изучать книгу судей, четвертую главу.